మన ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క అతి శ్రేష్టమైన నామలో మీలో ప్రతి వారికి కూడా మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ దినము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం గ్రంథాన్ గ్రంథాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం నేర్చుకుందాం తండ్రైన దేవుడు మన జీవితాలను గ్రహించిన గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి భాగ్యాన్ని బట్టి తండ్రైన దేవునికి అలాగే ప్రతి దినము ఈ కార్య ఈ మా కార్యక్రమాలను వీక్షించేటువంటి మీలో ప్రతి వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు శాశ్వతమైనటువంటి వాడు సమీపింపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసించి అమరత్వం కలిగిన వాడు అమరుడు ఆయన నిత్యుడు ఆయన శాశ్వతమైనటువంటి వాడు ఆయన అక్షయుడు అదృశ్యుడు దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచేటువంటి వారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకు భయపడి జీవితాలని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు దేవుడు ఉన్నాడనే నమ్మకం లేకుండా ఆయన చెప్పింది చేయాలనేటువంటి కొరత నిత్యత లేకుండా భక్తిహీనంగా జీవితాలను కొనసాగించేటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు అయితే దేవుడు చెప్పింది చేయకుండా భక్తి అని భావించి జీవితాలను కొనసాగించేటువంటి వారు కూడా లేకపోలేదు బైబిల్ గ్రంథ చరిత్రలో కానీ నేటి ఉన్నటువంటి మానవికమైన ప్రపంచంలో కానీ నువ్వు అనుకునేది చేసి దాన్ని భక్తి అనుకుంటే అది దేవుని దృష్టిలో అది భక్తిహీనత అనేటువంటి వాస్తవాన్ని మీరు గుర్తించాలని ప్రేమపూర్వంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు బైబిల్ గ్రంథంలో భక్తిహీనతను సమర్థించలేదు భక్తిహీనులైన వారికి సహాయం చేయడానికి కూడా ఆయన సమర్థించలేదు భక్తిహీనత కానీ భక్తిహీనుడైనటువంటి వానికి వాని యొక్క చేతులను బలపరచడానికి కానీ దేవుడు దాన్ని తీవ్రంగా దేవుడు పరిగణిస్తూ ఉన్నాడు సంఖ్యాకాండం మూడో అధ్యాయంలో లేవి కుమారులు ముగ్గురు కుమారులు గెర్షోను కహాతు మెరారి సంఖ్యాకాండము మూడో అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినలో మనకి ఈ ప్రకారంగా వ్రాయబడింది కాబట్టి మోసే యహో వతనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఆయన మాట చొప్పున వారిని లెక్కించను లేవి కుమారుల పేర్లు గెర్షోను కహాతు మెరారి అనేటువంటి వారు అలాగే వీరందరూ కూడా దేవుడు పనులు అప్పగించాడు దేవుడు వారికి అప్పగించినటువంటి పనుల విషయంలో మనం చూసినప్పుడు నాలుగు అధ్యాయము పదిహేనవ వచనంలో ప్రాముఖ్యంగా దండు ప్రయాణమవుతూ ఉన్నప్పుడు అహరోనును అతని కుమారులను ముగ్గురు కుమారులు పరిశుద్ధ స్థలమును పరిశుద్ధ స్థలము యొక్క ఉపకరణలన్నిటినీ కప్పుట ముగించిన తర్వాత కహాతీయులు దాని మోయ రావలను అయితే వారు చావక ఉండినట్లు పరిశుద్ధమైన దానిని ముట్టకూడదు ఇవి ప్రత్యక్ష గుడారములో కహాతీయుల యొక్క భారము మోయి రావాలి కానీ నువ్వు బ్రతకాలి అంటే దాన్ని ముట్టుకోవద్దు అన్నాడు కాబట్టి మోయి రావాలి అంటే మోయి రావాలి దేవుడు ఏం చెప్తే అది చేయడం భక్తి నీకు నచ్చింది నువ్వు చేసుకుంటా పోయి దాన్ని భక్తి అనుకుంటే అది భక్తిహీనతే అవుతుంది కాబట్టి దేవుడు వారు మోయి రావాలి అన్నప్పుడు దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో మనకి ఈ ప్రకారంగా వ్రాయబడింది మొదటి దినవృత్తాంతాల గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క మందసాన్ని తరలించేటువంటి పరిస్థితిలో జరిగినటువంటి అపశృతిలో భక్తితో కార్యక్రమాన్ని చేసినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది కానీ నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడం భక్తి కాదు అనేటువంటి వాస్తవాన్ని గుర్తించాలని కోరుతూ ఉన్నాను మొదటి దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము పదమూడో అధ్యాయము ఏడవ వచన నుండి వారు దేవుని మందసమును ఒక క్రొత్త బండి మీద ఎక్కించి అభినాదావు ఇంట నుండి తీసుకుని వచ్చిరి ఉజ్జాయను అహ్యోయును బండిని తోలిరి దావీదును ఇస్రాయిల్లందరూ తమ పూర్ణ శక్తితో దేవుని సన్నిధిని పాటలు పాడుచు సితారాలను స్వరమండలమును తంబురములను తాళములను వాయించుచు బూరలు ఊదుచుండిరి వారు కీదోను కళ్ళమునకు వచ్చినప్పుడు ఎడ్లకు కాలి జారినందున మందసమును పట్టుకున్న వల్లని ఉజ్జ చేయి చాపగా యహోవా కోపం అతని మీద రౌలు కొనెను అతడు తన చేయి మందసమున వద్దకు చాపగా ఆయన అతని మొత్తెను గనుక అతడు అక్కడనే దేవుని సన్నిధిని చనిపోయను అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలో దేవుడు కహాతీలకి మీరు మోయాలే అని ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత మీరు చావక విండినట్లు దాన్ని ముట్టుకోకూడదు అని దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత 
వీరు చేసేటువంటి తప్పిదాలు భక్తిహీనతతో జరిగించినటువంటి కార్యక్రమాలు రెండు కార్యక్రమాలు కనబడుతున్నాయి అక్కడ ఒకటే మోయి రావాలి అని అంటే కొత్త బండి చేయించుకున్నారు దేవుడు గెర్షోనీలకు బండ్లు ఇచ్చాడు మెరారీలకు బండ్లు ఇచ్చాడు కానీ కహాతీలకు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే మోయి రావడమే వీరి పని దేవుడు వారికి అప్పగించినటువంటి విధి కట్టడ కానీ వారు దాన్ని విస్మరించి వారికి నచ్చినట్లుగా చేసుకుంటూ పోతూ చివరికి ఎడ్ల కాలు జారినందున మందసం పడిపోబోతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో భక్తితో కార్యక్రమం జరిగించినట్లుగా మనం చూస్తున్నామే కానీ అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశానికి దేవుని యొక్క ఆలోచనకి సరితూగేటువంటిది కాదు ఎడ్ల కాలు జారినందున మందసమును పట్టుకున్నవాళ్ళని ఉజ్జా చేయి చేపగా యహోవా కోపం అతని మీద రగులుకొరను యహోవ అతని మొత్తెను గనుక అతడు అక్కడనే దేవుని సన్నిధిని చనిపోయను అన్నాడు కాబట్టి మర్చిపోవద్దు నీ ఇష్టాన్ని జరిగించుకోవడం భక్తి కాదు ఇది చరిత్ర చెప్తున్నటువంటి నిజం ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ లోకంలో కూడా ప్రతివారు తమ తమ ఇష్టానుసారంగా చేసేటువంటి కార్యకలాపాలను భక్తిగా భావిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి భక్తి అన్నప్పటికీ దేవుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి దృఢమైనటువంటి నమ్మకం నీలో ఏర్పడి ఆ దేవుడు చెప్పింది భయముతో కొనసాగించటమే భక్తి భయముతో దాన్ని కొనసాగించాలి దేవుడు చెప్పింది మాత్రమే నువ్వు అనుసరించాలి నువ్వు అనుకున్నది నీ ఇష్టాన్ని జరిగించుకుని దాన్ని భక్తి అనుకుంటే అది భక్తిహీనతే తప్ప అది భక్తి కాదు భక్తిహీనులతో దేవుడు ఇట్లు సెలవు ఇచ్చున్నాడు అని కీర్తనకారుడు ఈ ప్రకారంగా మనకి చెప్పడం జరిగింది భక్తిహీనులతో డైరెక్ట్గా ఆయనే సెలవు ఇచ్చేటువంటి మాటలు ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రకారం కనబడుతూ ఉన్నాయి కీర్తనల గ్రంథము యాభై కీర్తన పదహారో వచ్చిన నుండి మనకి ఈ ప్రకారంగా మనకు రాయబడింది భక్తిహీనులతో దేవుడు ఇట్లు సెలవిచ్చుతున్నాడు నా కట్టడలు వివరించుటకు నీకేం పని భక్తిహీనుడికి దేవుని కట్టడలు వివరించడంతో సంబంధం లేదు అంటే భక్తిహీనుడైనటువంటి వాడు దేవుణ్ణి నమ్మకుండా దేవుని యొద్దకు వచ్చి వారు ఆయన ఉన్నాడని తను వెదకు వారికి ఫలము దయచేవాడని నమ్మవలను కదా అసలు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముకోలేకుండా దేవుడు చెప్పింది మాత్రమే చేయాలనేటువంటి దృఢ నిశ్చేత లేకుండా జీవితాన్ని కొనసాగించేటువంటి వారు దేవునికి భయపడినటువంటి వారు నా కట్టడలు వివరించటకు నీకేం పని నా నిబంధన నీ నోట వచించదవేమి దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము కదా భక్తిహీనుడు దిద్దుబాటుని అసహించుకునేటువంటి వాడు భక్తిహీనుడైనటువంటి వాడు దేవుని యొక్క మాటను వెనుకకు త్రోసివేసేటువంటి వాడు భక్తిహీనుడైనటువంటి వాడు సాంగత్యం ఎవరితో చేయాలో ఎవరితో చేయకూడదు అనేటువంటి కనీస జ్ఞానం లేకుండా వ్యభిచారులతో సాంగత్యం చేస్తాడు దొంగను చూపు చూసినప్పుడు వానితో ఏకీభిస్తాడు వ్యభిచారులతో సాంగత్యం చేస్తాడు కీడు చేయవలని నువ్వు నోరు తెరుచున్నావు నీ నాలుగు కపటం కల్పించున్నది నీవు కూర్చుండి నీ సహోదరుని మీద కొండెములు చెప్పుచున్నావు నీ తల్లి కుమారుని మీద నువ్వు అపనిందలు మోపుచున్నావు ఇవన్నీ కూడా భక్తిహీనత యొక్క సిమ్టమ్స్ లక్షణాలు భక్తిహీనత యొక్క లక్షణాలు దిద్దుబాటును అసహించుకోవడం భక్తిహీనత లక్షణం దేవుని మాటలను ప్రక్కన పెట్టేయడం భక్తిహీనత యొక్క లక్షణం నువ్వు అనుకున్నది సాధించుకోవడానికి నీ జీవితాన్ని వ్యత్యంచడం భక్తిహీనత యొక్క లక్షణం దొంగను చూసినప్పుడు దొంగతో చేయి కలపడం భక్తిహీనత యొక్క లక్షణం వ్యభిచారులతో సాంగత్యం చేయడం భక్తిహీనత యొక్క లక్షణం నీ త నీ తండ్రి కుమారుని తల్లి కుమారుని మీద అపనిందలు మోపడం భక్తిహీనత యొక్క లక్షణం నీ కూర్చుండి నీ సహోదరుని మీద కొండలు చెప్పడం భక్తిహీనత యొక్క లక్షణం కాబట్టి భక్తిహీనత అనేది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ దేవుని కోపం బహుగా మండుకుంటుంది ఆయన కోపం అగ్గిని వలే వారి మీదకు వస్తుంది భక్తిహీనత చాలా ప్రమాదకరమైనది జీవితంలో దేవుడు భక్తిహీనతని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాన్ని ఆయన అంగీకరించటం లేదు యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచ్చినలో నోటికి హద్దులు లేకుండా బ్రతకడం భక్తిహీనత యొక్క లక్షణం అన్నాడు ఎవడైనను తను నోటికి కళ్ళెం పెట్టుకొనక తాను భక్తి గలవాడిని అని అనుకుంటే వాని భక్తి వ్యర్థమే 
నీ ఇష్టాన్ని నువ్వు జరిగించుకుని భక్తి అనుకోవడం ఎలాగైతే వ్యర్థమైందో అది భక్తి అనేది ఎలాగైతే అవుతుందో అదే ప్రకారంగా నోటిని అదుపులో పెట్టుకోకుండా నాలుగుని అదుపులో పెట్టుకోకుండా ఏం మాట్లాడుతున్నావో పరిస్థితి ఏంటో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో నువ్వు గ్రహించకుండా తన నోటిని సరిగా ఉపయోగించలేనటువంటి వాడు కళ్ళిం పెట్టుకోనటువంటి వాడు ఒకవేళ తాను భక్తి గలవాణి అని అనుకుంటే వాని భక్తి వ్యర్థమైనటువంటి భక్తి అని చెప్పడం జరిగింది అదే ప్రకారంగా యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో కూడా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి మలినాన్ని అంటించుకోవడం భక్తిహీనత అన్నాడు ఈ లోకంలో మలిని ఉంది ఏహలోక మాలిన్యాన్ని అంటించుకోకుండా బ్రతకడం భక్తి అయితే ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి మలినాన్ని అంటించుకుంటూ బ్రతకడం భక్తిహీనత ఇవన్నీ భక్తిహీనతకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఎవరి దగ్గర అయినా అప్పు తీసుకుని తిరిగి చెల్లించకపోతే భక్తిహీనత అన్నాడు నోటి కళ్ళిం పెట్టుకోకపోతే దాన్ని భక్తిహీనత అని చెప్పాడు ఇహలోక మాలిన్యాన్ని అంటించుకుంటూ బ్రతికితే అది భక్తిహీనత అన్నాడు దొంగతో చేయి కలిపి వ్యభిచారులతో సాంగత్యం చేస్తే అది భక్తిహీనత అన్నాడు నీ జీవితంలో లోపాన్ని గుర్తించి సవరించి దిద్దుకోవడానికి దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యమైతే అది భక్తిహీనత అన్నాడు దేవుని ఇష్టాన్ని కాకుండా నీ ఇష్టాన్నే జరిగించడానికి నువ్వు ప్రాముఖ్యత ఇస్తే అది భక్తిహీనత అవుతుంది అది భక్తిహీనత కాబట్టి కహాతీలు దాన్ని మోయరావలను అన్నప్పుడు మీరు చావకుండినట్లు దాన్ని ముట్టుకోకూడదు అని దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే వారు తమ ఇష్టానుసారంగా ఒక క్రొత్త బండి చేయించి మందసాన్ని బండి మీద తరలిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎద్దు కాలు జారింది మందసం పడిపోబోతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో మందసాన్ని పట్టుకుని పట్టుకున్నప్పుడు దేవుని కోపం మండి అతను మొత్తితే మొత్తినటువంటి వాడు అక్కడకక్కడే చనిపోయాడు మర్చిపోవద్దు నువ్వు అనుకున్నది జరిగించుకోవడం భక్తి ఎంత మాత్రము కాదు అది భక్తిహీనతే భక్తిహీనత గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక సందర్భాల్లో మనకి అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనకు రాయబడ్డాయి పాతని బంధన గ్రంథంలో జరిగినటువంటి విషయాలని తలపోసుకుంటూ ఇంకా భవిష్యత్తరాలు ముందుకు భక్తిహీనులైన వారికి దృష్టాంతంగా ఉంచబడ్డాయి అన్నాడు రెండు సంఘటనల గురించి ఆది కాండంలో ఆరో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినాన్ని మీరు చూసినప్పుడు నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపులోని ఊహంత ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదని యహోవా చూచి అది భక్తిహీనత కాబట్టి నోవహు కాలంలో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క సమస్య ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే పేతురు రాసినటువంటి రెండో పత్రిక రెండో పేతురు రాసినటువంటి పేతురు రాసినటువంటి రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో అది భక్తిహీనత అని మనకే చెప్పడం జరిగింది పేతురు రాసినటువంటి రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన నుండి మనకి ఈ ప్రకారంగా మనకు రాయబడుతూ ఉంది ఐదో వచ్చిన నుండి మరియు ఆయన పూర్వకాలముందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక పూర్వకాలముందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక భక్తిహీనుల సమూహము మీదికి భక్తిహీనుల సమూహం మీది కంటే అక్కడ నాలుగో అంక వేసి పుట్టినోట్లు ఈ ప్రకారంగా రాస్తూ ఉన్నాడు మూల భాషలో లోకం మీదికి భక్తిహీనుల లోకం మీదికి జల ప్రళయమును రప్పించినప్పుడు నీతిని ప్రకటించిన నోవహును మరి అడుగురిని ఆయన కాపాడెను కాబట్టి ఇక్కడ ఐదో వచ్చినలో పూర్వము జరిగినటువంటి కార్యక్రమం పూర్వమందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక భక్తిహీనుల సమూహం మీదికి లేదా భక్తిహీనుల లోకం మీదికి జల ప్రళయం వచ్చింది అంటే జల ప్రళయం నోవహు కాలంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ ఎలాంటి వారు ఎలాంటి వారు అని అంటే వారు భక్తిహీనులు దేవుడు ఉన్నాడని కానీ ఆయన చెప్పింది చెయ్యాలని కానీ ఆ దేవునికి భయపడాలని కానీ ఆయన ఉపదేశాన్ని విని అంగీకరించి తమ హృదయాన్ని త్రిప్పుకోవాలని కానీ వారు ఏమాత్రము తలపోసుకున్నటువంటి వారు కాదు తమ హృదయంలో దురాశలు చొప్పున నడిచినటువంటి వారు కాబట్టి వారి హృదయం యొక్క తలంపులోని ఊహంత కేవలము చెడ్డది అన్నాడు 
ఆది కాండ మహారాజ్యం పదకొండవ వచ్చిన వాళ్ళు యహో వారిని చూచినప్పుడు వారు చెడిపోయి ఉన్నారో చెడిపోయినటువంటి వారు వ్యక్తిత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి వారు కాబట్టి ఈ భక్తిహీనత ఏం చేస్తుందంటే భక్తిహీన యొక్క ఇల్లు నాశనం అయిపోతుంది అన్నాడు దేవుడి గ్రంథంలో భక్తిహీనత దేవుని ముందు నిలబడేటువంటిది కాదు భక్తిహీనత అంటే తగినంత భక్తి లేకపోవడం భక్తిహీనత అంటే నీ ఇష్టాన్ని జరిగించుకోవడం భక్తిహీనత అన్నప్పటికీ అది నీకు నిత్యత్వానికి సరిపోయేటువంటి కొలత కాదు అది భక్తి దేవుడు కోరిన భక్తి ఉండాలి దేవుడు కోరినటువంటి విధానంలో నీ భూమి మీద జీవితాన్ని కొనసాగించాలి దైవ చిత్తాన్నే జరిగించాలి ఈ భూమి మీద బ్రతుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఆయన పరలోక సేనేళ్లను భూ నివాసులేళ్లను తన చిత్తము చొప్పున జరిగించేవాడని నువ్వు నమ్మి దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఆయన విధి విధానమే శిరోధార్యంగా భావించి దానికి నువ్వు నమస్కరించి దాన్ని అనుసరించటం తప్ప నీ ఇష్టాన్ని జరిగించుకుంటా ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదు ఏమి ధరించుకుందమో అని ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి జీవితానికి నువ్వు అలవాటు పడి దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించొద్దు అన్నాడు నువ్వు లోకాన్ని ప్రేమిస్తే నువ్వు దేవునికి శత్రువు అన్నాడు కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు దాన్ని చేయడం భక్తి నీ ఇష్టాన్ని నువ్వు జరిగించుకుంటా పోవడం భక్తిహీనత కాబట్టి నోవహు కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు భక్తిహీనులైనటువంటి వారు అయితే దాన్ని దేవుడు ఎందుకు చేశాడు అని అంటే భక్తిహీనుల సమూహం మీదకి జల ప్రళయం రప్పించినప్పుడు నీతిని ప్రకటించిన నోవహును మరి అడుగున ఆయన కాపాడాడు అదే ప్రకారంగా ఆయన సుధమా గుమర్రాలను పట్నములను భస్మం చేసి ముందుకు భక్తిహీనులకు వారికి వాటిని దృష్టాంతముగా ఉంచుటకై సంఘటనలు రెండు కూడా ముందుకు భక్తిహీనులు అగినవారు జరిగినవేవో జరిగినవి కానీ ముందుకు ఇంకా ముందు తరాల్లో ఆ తర్వాత అనేక సందర్భాల్లో భక్తిహీనులు పుడతానే ఉన్నాయి వారి అందరికీ ఇవి దృష్టాంతంగా ఉంచడానికి దేవుడు దీన్ని ఈ సంఘటనలు జరిగించాడు నేడున్నటువంటి ప్రజానికానికి కూడా నోవహు కాలంలో జరిగినటువంటి విపత్తు దుస్థితి దృష్టాంతంగానే ఉంది మనకి అలాగే లోతు కాలంలో ఉన్నటువంటి జనులందరూ భక్తిహీనులైనటువంటి వారు అవి కూడా నేటికి మనకి దృష్టాంతంగానే ఉన్నాయి ముందుకు భక్తిహీనులకు వారికి వాటిని దృష్టాంతముగా ఉంచుటకే వాటికి నాశనం విధించి వాటికి నాశనాన్ని విధించాడు ఎందుకు ముందుకు భక్తిహీనులైన వారు నేడు నువ్వు భక్తిహీనత ఉన్నావంటే భక్తిహీనుల గత అలా జరిగింది అని ఎవడు చెప్తా ఉన్నాడు భక్తిహీనులైనటువంటి వారి యొక్క లోకం అలా నాశనం అయ్యింది అని ఎవడు చెప్తా ఉన్నాడు భక్తిహీనత అనేది నీ ఇంట్లోనే ఉంటే నీలోనే ఉంటే నీ పిల్లల్లోనే ఉంటే నీ కుటుంబంలోనే భక్తిహీన తొలతొగుతూ ఉంటే నీ దేశం భక్తిహీనమైనటువంటి దేశంగా మారిపోతూ ఉంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో గ్రహించకుండా దేవుని గ్రహించకుండా ఆయన సంకల్పాన్ని గ్రహించకుండా నువ్వు అనుకున్నట్లుగా జీవితాన్ని డిజైన్ చేసుకుని నువ్వు అనుకున్నటువంటి లోకంలో నువ్వు సుఖించుము తినుము త్రాగుము అన్నట్లుగా నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉంటే దేవుని యొక్క కోపం మండడం సబువే దేవుని యొక్క కోపం మండుతుంది అటువంటి ప్రజల పైన భక్తిహీనత ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దేవుని కోపం ఉంది రోమిలికి రాసినటువంటి పత్రికలో మనకి ఈ ప్రకారం వ్రాయబడింది రోమిలికి రాసినటువంటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన మనం చూస్తే దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించి మనుషుల యొక్క సమస్తమైన భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపం పరలోకము నుండి మనకు బయలుపరచబడుచు ఉన్నది అన్నాడు పరలోకం నుంచి బయలుపరచబడుతుంది దేవుని కోపం భక్తిహీనత ఎక్కడుందో అక్కడ దేవుని కోపం ఉంటుంది అది నోవహు కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల విషయంలోనైనా లోతు కాలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల విషయంలోనైనా మోసే కాలంలో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయేల్ విషయంలోనైనా నేడున్నటువంటి భక్తిహీనుల విషయంలోనైనా కానీ భక్తిహీనత ఉన్న చోట దేవుని యొక్క కోపం మండేటువంటి ప్రమాదం ఉందనేటువంటి వాస్తవాన్ని మీరు గుర్తించాలని ప్రేమపరంగా మార్ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఒక దేశానికి భక్తిహీనుల దేశము అని జనులు పిలుస్తారు అన్నాడు మలాకీ గ్రంథంలో ప్రవక్త అయినటువంటి మలాకీ ద్వారా ఏదో మీలను గురించి మాట్లాడుతూ దేవుడు ఈ ప్రకారంగా చెప్పడం జరిగింది మలాకీ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయంలో మలాకీ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయంలో రెండు మూడు నాలుగు వచ్చినాలు మనకి ఈ ప్రకారంగా మనకు రాయబడ్డాయి 
యహోవా సెలవిచ్చిన దేమనగా నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపి ఉన్నాను అయితే మీరు ఏ విషయమందు నీవే మా ఎడల ప్రేమ చూపితే వందరు యాషావు యాకోబును కన్నకాడా అయితే నేను యాకోబును ప్రేమించితే నీ ఇది యహోవాకు యాషావును ద్వేషించి అతని పర్వతములను పాడు చేసి అతని స్వాత్యమును అరణ్యమందున్న నక్కల పాలు చేసి తిని యాషావ్ యొక్క జనాంగం విషయంలో దేవుని యొక్క తీర్పు ఇది మనము నాశనమైతే మీ పాడైన మన స్థలమును మరలా కట్టుకొందము రెండని ఏదో మీలో అనుకుందరు దేవుడు పాడేస్తే దేవునికి వ్యతిరేకంగా లేచి మళ్ళీ కట్టుకుందామని అనుకుంటారండి అయితే సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యోహోవా సెలవు ఇచ్చినది ఏమనగా వారు కట్టుకొన్నను నేను వాటిని కింద పడద్రోతును లోకులు అనుకుంటారో వారి దేశము భక్తిహీనుల ప్రదేశమని వారు యహోవా నిత్య కోపాగ్నికి పాత్రులు అని పేరు పెట్టుదురు అన్నాడు భక్తిహీనుల దేశం దేవునికి లోబడరు దేవుని యొక్క ఉపదేశానికి లోబడరు దేవునికి భయపడరు దేవునికి భయపడితే సహోదరుని ప్రేమిస్తాం కానీ సహోదరుడికి ఆపద కలిగినప్పుడు సంతోషించినటువంటి వారు ఏదో మీరు సహోదరుణ్ణి బాధ పెట్టినటువంటి వారు తమ దేశం గుండా వెళ్లకుండా సహోదరుణ్ణి సహోదరుడి యొక్క కుటుంబాన్ని జనాంగాన్ని అంతటినీ కూడా బహు ఇబ్బందులు పాలు చేసినటువంటి వారు సహోదరుడు కష్టంలో ఉన్నట్టు ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్నటువంటి వారు కాదు కాబట్టి భక్తిహీనులైనటువంటి వారు భక్తిహీనులైనటువంటి వారి మీద దేశం భక్తిహీనుల ప్రదేశమని వారు యహోవా నిత్య కోపాగ్నికి పాత్రులని వారికి జనులు పేరు పెడతారు అన్నాడు కాబట్టి మర్చిపోవద్దు ఏదో మేలు విషయంలో దేవుడు తన ప్రవక్త అయినటువంటి వాపథ్యాన్ని వారి దగ్గరికి పంపించి నువ్వు చేసింది తిరిగి నేను ఎత్తి మీదకి వస్తుంది అన్నాడు అంతే నేను నేను నాశనం చేయబోతున్నాను నువ్వు కొండ కొండ శిఖరప్పుడు అంచుల్లోనూ ఉన్నా నాకేంటి నాకు ఏ ఇబ్బంది లేదని నువ్వు అనుకున్నా నేను అక్కడి నుంచి కిందకి పడదరు వస్తాను అన్నాడు కారణం ఏంటి అని అంటే కారణం భక్తిహీనత కారణం దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మకుండా ఆయన చర్యలను అనుసరించకుండా దేవునికి భయపడకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా జీవితాన్ని జీవించడం భక్తిహీనత అనేటువంటి వాస్తవాన్ని నువ్వు గుర్తించాలని కోరుతున్నాను భక్తిహీనతను దేవుడు ఎంతగా ఆశ్రయించుకున్నాడో భక్తిహీనులైనటువంటి వారికి సపోర్ట్గా ఉండేటువంటి వారిని కూడా దేవుడు వారి విషయంలో కూడా దేవుడు చర్య తీసుకుంటాను అన్నాడు చరిత్రలో మనకి ఒక ఉదాహరణ మనకు ఉంది దినవృత్తాంతాలు రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథము పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో పద్దెనిమిది పదిహేడో అధ్యాయం నుంచి అక్కడ యోధారాజు ఇస్రాయేల్ రాజుతో వెయ్యి మంది ఇస్రాయేల్ రాజుకి సహాయం చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తాం రెండవ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథము పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో తనకు ఐశ్వర్యమును ఘనతయు అధికముగా కలిగిన తరువాత యహోషపాతు అనగా యోధారాజు ఆహాబుతో వెయ్యి మంది ఇస్రాయేల్ రాజుతో వెయ్యి మంది కొన్ని సంవత్సరములు గడిచిన తర్వాత షోమ్రోలో నుండి ఆహాబు నందుకు వెళ్ళాడు అతను అన్నాడు యుద్ధం చేయడానికి నాతో నువ్వు కలిసి వస్తావా అని అంటే కలిసి వస్తాను అన్నాడు కాబట్టి వెళ్ళడానికి విచారించాడు తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలతో నాలుగు వందల మంది ప్రవక్తలు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉండేటువంటి ప్రవక్తల దగ్గర విచారించుకున్నాడు వారు వెళ్ళమన్నారు కానీ మేకాయ అనేటువంటి దేవుని యొక్క ప్రవక్త ఉన్నాడు దేవుని ప్రవక్త మాత్రం వెళ్ళొద్దు అన్నాడు అయినా కానీ మీరు వెళ్ళ యుద్ధంలో వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆహాబు చనిపోయాడు ఇదంతా జరిగిపోయిన తర్వాత యోధరాజు మళ్ళీ తిరిగి తన స్థలానికి వచ్చి పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉంటే అప్పుడు దినవృత్తాంతాలు రెండవ దినవృత్తాంతాల గ్రంథం పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చిన వాళ్ళు మనకి ఈ ప్రకారంగా వ్రాయబడింది యోధారాజైన యహోషాపాతు ఏ అపాయమును చెందకుండా ఎరుషలేము నందుండు తన నగరునకు తిరిగి రాగా దీర్ఘదర్శి హనాని కుమారుడకు యహు అతను ఎదుర్కొనబోయి రాజైన యహోషాపాతుకు ఏలాగూ ప్రకటన చేశాను ప్రకటన చేశాడు ఏంటి ప్రకటన నీవు భక్తిహీనులకు సహాయము చేసి ఎవరు భక్తిహీనుడు ఇస్రాయేల్ రాజైన ఆహాబు భక్తిహీనుడు దేవుడు వద్దని చెప్తున్నా కానీ అతనితో వెళ్ళి సాంగత్యం చేసి భక్తిహీనుడైనటువంటి వానితో సహాయం చేసి యహోవా శత్రువులకు స్నేహితుడు అయితే కదా 
అందువలన యహోవా సన్నిధి నుండి కోపము నీ మీదకి వచ్చును అన్నాడు యహోవా సన్నిధి నుండి కోపం నీ మీదకి కారణం ఏంటి అని అంటే నీవు భక్తిహీనుడైనటువంటి ఆహాబుకి సహాయం చేయడానికి ఆయనతో కలిసి సిద్ధానికి పోయావు దేవుని యొక్క శత్రువుకు నువ్వు స్నేహితుడు అవుతివి అందును బట్టి యహోవా సన్నిధి నుండి కోపాగ్ని నీ మీదకి వచ్చును నీ మీదకి వచ్చును కాబట్టి నీ క్రియలు దాన్ని తెలియజేస్తాయి అన్నాడు భక్తిహీనులతో సాంగత్యాన్ని కూడా దేవుడు అంగీకరించటం లేదు భక్తిహీనుడు దేవునికి శత్రువు దేవునికి శత్రువు అయినటువంటి వాడికి నువ్వు సహాయం చేస్తే దేవునికి శత్రువు అయినటువంటి వానికి నువ్వు స్నేహితుడు అవుతావు కదా అన్నాడు దేవుడు కాబట్టి మర్చిపోవద్దు భక్తిహీనతనే నువ్వు విసర్జించాలో విడనాడాలే దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు నువ్వు భక్తిహీనతను విడనాడితే నీ మీద నేను కనికరం కలిగి ఉంటాను అన్నాడు భక్తిహీనతను విడిచిపెడితే యశా గ్రంథము యాభై ఐదో అధ్యాయంలో యశా గ్రంథము యాభై ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో మనకి ఈ ప్రకారంగా మనకు రాయబడింది యశా గ్రంథము యాభై ఐదో అధ్యాయము ఏడో వచనంలో భక్తిహీనులు తమ మార్గమును విడవలను దుష్టులు తమ తలంపులను మానవలను వారు యహోవ వైపు తిరిగి నీడలా ఆయన వారి ఎందు జాలిపడును వారు మన దేవుని వైపు తిరిగి నీడలా ఆయన బహుగా క్షమించును ఆయన క్షమింతాడు భక్తిహీనుడు అయిన వాడు తిరిగితే నీ భక్తిహీనతలో జీవితాన్ని కొనసాగించుకోవడం దేవుడు ఇష్టపడతలేదు కాబట్టి భక్తిహీనతను నువ్వు విడనాడాలి అని చెప్పాడు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన మరణించారు ఆయన కారణం ఏంటంటే భక్తిహీనులైనటువంటి వారి కొరకు అన్నాడు ఈ భక్తిహీనత కలిగినటువంటి మనుషుల కొరకు అలాంటి వారిని విమోచించడానికి అలాంటి వారిని తిరిగి చేర్చుకోవడానికి ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు మరణించడం జరిగింది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయంలో మనకి ప్రకారంగా మనకు రాయబడుతూ ఉంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఆరు ఏడు వచనాల్లో ఈ ప్రకారంగా మనకు రాయబడింది ఏలయనగా మనం ఇంకా బలహీనులమై ఉండగా క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు చనిపోయాను ఆయన చనిపోయాడు భక్తిహీనులైనటువంటి వారి కొరకు భక్తిహీనులైనటువంటి వారు తమ స్థితుల్లో ఉండి చనిపోవడం దేవుడు ఏమాత్రం ఇష్టపడతలేదు భక్తిహీనులైనటువంటి వారు దేవుని వైపు తిరగాల హృదయాన్ని తిప్పుకోవాలా తమ తమ దుష్క్రియలను దుర్మార్గాన్ని విడిచిపెట్టాలి హృదయంలో ఉండే తలంపుల్ని విడిచిపెట్టాలి దిద్దుబాటుని ప్రేమించేటువంటి వారు అయి ఉండాలి దొంగతో ఏకీవించకూడదు భక్తిహీనుడితో ఏకీవించకూడదు వ్యభిచారులతో సాంగత్యం చేయకూడదు తన తండ్రి ఇంటి వారి మీద అప్పనిందలు వేయకూడదు కొండలు చెప్పకూడదు కాబట్టి నాలుగుని సాధు చేసుకోవాలి నిహలోక మాలిన్యాన్ని అంటించుకోకుండా మూర్ఖులకు ఈ తరము నుండి వేరే రక్షణ పొందాలి కాబట్టి ఆయన మరణించాడు ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మరణించడానికి గల కారణం ఏంటంటే క్రీస్తు యుక్త కాలమున భక్తిహీనుల కొరకు ఆయన చనిపోయాను అన్నాడు ఆయన చనిపోయాడు భక్తిహీనులైనటువంటి వారి కొరకు భక్తిహీనులైనటువంటి వారు ఆయన సందేశాన్ని విన్నప్పుడు వారు తమ హృదయంలో నొచ్చుకొని మేమేం చేతుమని పేతుడును కడమ పోస్తున్నాడు ఆ పేతుడు మీరు బారు మనసు పొంది ప్రతివాడు పాప క్షమాపణ నిమిత్తము బాప్తిసం పొందినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మని వరాన్ని పొందుతారు ఈ వాగ్దానం మీకు మీ పిల్లలకు దూరస్తులందరికీ అనగా తండ్రి అయిన దేవుడు తన ఎద్దుకు పిలిచిన వారందరికీ చెందిన వారితో చెప్పాను వారి ఉపదేశం విని వారు బాప్తిసం పొందారు సంఘంలో వారు చేర్చబడ్డారు నిత్య జీవానికి వారసులయ్యారు మర్చిపోవద్దు ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి భక్త భక్తిహీనత భక్తిహీనతలో కొనసాగుతూ ఉంటే ప్రమాదకరమైన స్థితిలో ఉన్నావు దేవునికి శత్రుత్వాన్ని కొనసాగించుకుంటూ ఉన్నావు భక్తిహీనతలో కొనసాగుతూ ఉంటే దేవునికి దూరం అయిపోయావు భక్తిహీనతలో కొనసాగుతూ ఉంటే నీ దేవుని యొక్క కోపాగ్నికి ఉగ్రతకు నువ్వు పాత్రుడు అవుతూ ఉన్నావు భక్తిహీనతను విసర్జిస్తే దాన్ని విడిచిపెడితే భక్తిహీనత నుండి దేవుని వైపును మరిలితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు భక్తిహీనుల కొరకు మరణించాడు అనేటువంటి వాస్తవాన్ని నువ్వు గుర్తించి రక్షణకరమైనటువంటి జీవితాన్ని నీ జీవితంలో పొంది శాశ్వతమైన నిత్యత్వానికి ప్రయాణం చేయాలని మీలో ప్రతి వారిని ప్రేమపురంగా కోరుకుంటూ ఎంతటితో ఈ సందేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను మీలో ప్రతి వారికి మా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం 
మా అడ్రస్ బ్రదర్ పనివెల మణికుమార్ గారు క్రీస్తు సంఘం సుభద్ర నగర్ యానం పిన్ నంబర్ ఫైవ్ డబల్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ మా సెల్ నంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ జీరో డబల్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ త్రీ టూ త్రీ డబల్ ఫోర్ త్రీ మా ఇమెయిల్ అడ్రస్ యానం సిఓసి అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్